Galera, olha essa lenda aqui presente. <risos> o popular Zé Rico do sertanejo. Verdade. Apesar do, do olho dele já ter sarado. Curou o zóio. Eu dei um, esse apelido pra ele, porque ele tava com o um olhinho meio assim. Verdade. Aí ele tava muito Zé Rico, apesar de não usar <risos> o óculos escuro. E ainda mais com o chapéu, aquela coisa toda. Eu falei, aí tá sertanejo de verdade, verdade. raizão. Esse é o Cauê, o, o homem assim que mostra a cara do conceito sertanejo. Porque, verdade. na verdade, não sei se vocês sabem, são três. Tem o Luiz ali, olha aí, ó. Vocês acham que ele não existe? Ele existe. Eu sou feio, mas ele é mais ainda. É. Falar a verdade. E tem o Renato, que não tá aqui hoje, porque o conceito hoje tá tão requisitado que tem que se dividir em várias frentes, né? Tem a parte comercial, a parte de relacionamentos, que é o Luiz, e a parte que mostra a cara, que é o Cauê. É isso aí. O conceito sertanejo hoje, eu falo sem medo de errar, que é a principal página sertaneja Pô, do Brasil. Obrigado, velho. Obrigado. Como que vocês conseguiram construir essa estrutura que ficou agora do conceito chegar nesse patamar que chegou? Cara, primeiro eu preciso te falar um negócio, né? É, quando a gente gravou lá, eu falei, você é precursor desse movimento que tem na internet, todo mundo fala isso, até por trás a gente fala, quando o Marcão não tá perto, a gente fala, ó, eu, Renato Sertanejeira, a gente fala, a gente começou porque a gente assistia as entrevistas do Marcão, as análises do Marcão, então a gente tem muita gratidão e respeito pelo seu trabalho, viu, Marcão? Que isso, tá doido. Obrigado mesmo. E, cara, sobre o conceito sertanejo, eu não sei, sinceramente, a gente é, não tem muito essa percepção de, ah, é a maior, é a melhor, ou se é a, sei lá, a mais influente do mercado. Mas o que, que a gente procura, a gente tem é, dentro do nosso coração e dentro da no, do nosso planejamento, a intenção de influenciar no mercado, a gente não quer ser só replicador de conteúdo, a gente quer gerar debate, a gente quer dar opinião, né? a gente dá opinião também, não, não como você, não tão, tão não, forte. Como eu nunca, Deus me livre, sai. Mas não da forma que, que você comunica, mas a gente gosta de dar opinião, a gente gosta de, de gerar debate, a gente gosta de criar umas polêmicas de vez em quando, porque a gente acha que, que para dar suco tem que espremer a laranja, entendeu? E... Mas eu acho que a gente conseguiu essa, essa relevância no mercado depois de 10 anos de trabalho, principalmente por dedicação, cara. A gente colocou na cabeça que a gente precisava ter uma coisa muito ativa, assim, muito forte de, de conteúdo. Então, até você já citou isso uma vez, que o conceito sertanejo coloca conteúdo a cada hora, praticamente. Então, eu acho que isso, cara, é, a gente erra muito. Até mudou o panorama do sertanejo na internet, porque é. eu, por exemplo, que postava um conteúdo por dia, Verdade. antigamente um por semana, agora a gente é obrigado, por causa desses caras, Verdade. a postar cinco vezes por dia, por causa dele, do Renato, porque eles criaram essa rotina na internet sertaneja. E se você não fizer isso, você fica pra trás, né? É, porque os conteúdos, assim, tá muito rápido, né, cara? A gente posta um negócio agora, ele estoura, mas daqui duas horas parece estar tá velho. Até então... porque o conceito posta tudo. Tudo, é. Então, a gente, tem essa, a gente tem essa linha editorial, vamos dizer assim, a gente é, gosta de colocar meme, vídeo, notícia... Polêmica. Polêmica, a gente não Postou tem... Postou minha polêmica com o Fraconejo Fraconejo, exatamente. <risos> Explodiu, hein? Explodiu. <risos> Foi bom demais. Mas, cara, o que a gente tá mais feliz, de verdade, é de hoje a gente, a gente ter a oportunidade de fazer o que você já faz há 20 anos. De, de ter relevância Nem no mercado, tanto, cara. só 16 anos. É, mas pô, aceita. Os caras já me chamam de velho, ainda velho. fala 20 anos. Tá mas doido. é, pra gente é uma realização, assim, de, sabe, de chegar assim, os caras falar, pô, a sua postagem essa semana deu o que falar. É, pra gente é muito legal isso, assim, cara, de influenciar no mercado, de alguma forma. Nem, mesmo que tantas vezes não seja tão positivo assim. E acaba que os artistas até criaram um, um carinho muito grande por vocês. Esses dias o João Bosco carregou ele Verdade. uma pescaria no Pantanal. Como é que foi aquilo lá? Cara, foi sensacional. E o João Bosco, ele ficou muito surpreso, porque ele falou assim, cara, deixa eu mostrar umas modas lá do B pra você. Eu sou doente pro João Bosco nisso. É Edson Hudson, João Bosco e Vinícius, é Bruno e Marrone, Eduardo Costa, principalmente, Eduardo que é o seu Co preferido. Eduardo Costa, Zé de Camargo, eu sou doente. Então, assim, eu conheço a discografia dos caras. A hora que o João Bosco começou a colocar pra tocar lá, eu sabia muito mais que ele e ele ficou surpreso. Então, você imagina o que é pra mim eu tenho oportunidade, cara, de pescar com o João Bosco há três dias no meio do Mato Grosso, sem sinal de celular, só ouvindo moda, tomando cachaça e pescando com ele. Pô, foi uma realização pessoal muito grande, assim, cara. Ué, outra coisa que eu queria saber sobre o conceito. De onde surgiu essa necessidade que às vezes vocês percebem que tem de dividir as tarefas dentro do conceito no geral? Porque a gente tem você à frente e os outros optaram de fato por não aparecer. Quando o Renato faz conteúdo é porque o Cauê tá em outro lugar, Exatamente. não tem como ele tá em dois lugares ao mesmo tempo. Mas há sempre a escolha de pôr o Cauê à frente 
mostrando a imagem. Por que, que vocês decidiram que cada um tem que ter uma função lá dentro? Cara, foi muito natural assim, Marcão. Não, não foi uma coisa... Porque planejamento não é muito com a gente, não. Foi uma coisa natural. É, eu sempre fui mais enrolado para falar, falastrão e tal. Gosto de ficar no meio da galera, na resenha e tal. E o, o Renato e o Luiz já são caras mais técnicos, assim, que gostam de ficar por trás ali do, da parada. É... Quando a gente sentiu a necessidade de mudar um pouquinho o patamar, a gente já estava grande como página. Eu falava, cara, eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho o patamar. A gente começou com entrevistas no YouTube, como você fazia brilhantemente anos atrás. É, ali a gente já começa a caminhar um pouquinho. Aí eu falei, cara, a gente precisa voltar para os eventos. A gente precisa voltar a dar cara, a, a fazer relacionamento. E aí eles falaram, cara, não tem outra, outro caminho que não seja você aparecer. E eu até falei pra eles, eu falei, cara, isso é uma coisa que me preocupa, porque eu acho que se tem uma coisa que pode dar errado entre três sócios, é ego, né? Então eu avisei eles, tudo que, tudo que tá acontecendo na nossa vida, a gente teve uma conversa que a gente conseguiu prever. Falei, ó, a gente vai chegar nos shows, o, o artista vai falar, Cauê, um abraço, vocês vão estar do meu lado e, e não vai mandar abraço pra vocês, vocês estão preparados pra isso? Eles falaram, cara, a gente, pra gente o importante é o projeto prosperar. Não tem questão de ego. Eu falei, então, ó, se prepara, coloca isso no seu coração, porque isso vai acontecer e eu não quero que isso seja um problema entre a gente. Grana, a gente divide em três, é, igual. religiosamente igual. Por mais que eu seja Por mais que eu vá. Por mais que eu vá. Em três. Entre, em três. Mas eu falei, mas o que vai acontecer? O reconhecimento vai, vai acabar vindo Inclusive, pra mim. Inclusive, já deu para os três largar os empregos e viver só do conceito ou ainda não deu? Cara, eu, eu não larguei o que eu fazia. Eu, faço, eu trabalho com política, né? eu trabalho com marketing político, eu ainda atuo nessa área. O Renato e o Luiz largaram. largaram. Eles estão sem Mas você consegue focado. fazer meio que home Totalmente, office. totalmente. Por isso que eu continuo, porque senão Teria hoje que também. o conceito de sertanejo seria minha prioridade. É. Porque é. Eu, é uma coisa que eu amo fazer e que graças a Deus, depois de 10 anos, 10 anos, Marcão, sem ganhar, vou falar pra você, 9 anos foi sem ganhar um real. No décimo ano a gente, graças a Deus, passou a, a ser reconhecido e, e a monetizar isso, né? E fez certinho, tem que construir, mas vocês demoraram a capitalizar. Cara, mas... nove anos e no meio desse tempo todo a gente pensou muitas vezes em desistir, assim. Foi, é, a gente teve quatro, cinco reuniões que o Luiz falava, cara, eu acho que eu vou parar e a gente segurava. Aí o Renato falava, oh, acho que eu vou largar, a gente segurava. E eu já falei também, pô, não tá dando porra nenhuma, vou largar isso, vou focar na política. Aí os meninos seguravam, não, a gente vai tocar. Eu falava, então eu vou continuar, pô, eu amo essa porra. E assim a gente continua, desculpa o palavrão. Nossa, <risos> que palavrão, hein? E quero muito agradecer você, que porque isso, assim, eu zoo as páginas, vocês sabem que eu faço Zou, muita meu. brincadeira, a gente mas é de coração, eles mercado, ficam mas... putos, mas eu deixo bem claro que é sempre de coração. Assim, nunca é de zoeira de falar, pra criticar, porque eu não gosto. Na verdade, a galera brinca que eu sou o pai do, da, da galera do sertanejo e eu me sinto assim. É verdade. Por mais que talvez eu não seja tão assim, que às vezes pode não parecer que é tão forte assim, mas eu me sinto é, bem de estar perto dessa galera. Toda vez que a gente está nos eventos, eu gosto de estar perto da galera da internet, por mais novos que sejam, seja galera que tem página há dois anos, galera que tem página há 15 anos, gosto de estar perto, gosto de ver vocês crescendo. Não vejo ninguém como concorrente, por incrível que pareça, ninguém é meu concorrente. É São pessoas que precisam estar no mercado, porque quanto mais gente falando sobre música sertaneja, Verdade. melhor. E eu, e eu quero aproveitar aqui também para... Como é que chama sua esposa mesmo? A Isabela. Quero mandar um beijo para Isabela. Mais uma vez, ela não veio aqui hoje, porque eu queria hoje dar um abraço nela, pedir desculpas, ela sabe por quê, mais uma vez. E toda não, vez que eu ver ela, eu vou pedir desculpa por algumas coisas que ficam só nos bastidores. Mas de coração, um <risos> beijo para você, Isabela. Agora. A sua filha, inclusive... É a coisa mais linda do mundo. Oh, obrigado, irmão. Eu já falei Valeu, que você foi numa cara. agência, que obrigado. você vai longe. Ali é sua aposentadoria. É igual Verdade. eu preparando a Marina lá. É minha aposentadoria. Você viu que ela saiu na página do Zezé? Tá vendo? Tá vendo? Eu gravei tanto conteúdo do Zezé, nunca deu moral. Botei a cara dela, estourou. Apareceu lá no Zezé. É isso aí. Obrigado, Marcão. Ó, e reforçando, e faço questão até de colocar na minha página isso. É, eu acho que deve ser muito legal assim pra você ver o que você iniciou virou, o que virou, né? É. Cara, pô, tem mais de 90, 90 páginas. E isso eu tenho certeza que foi muito graças a você e outras pessoas também. Mas você abriu as portas, chutou as portas pra gente chegar, cada um com a sua linha. A gente, como você falou, eu não vejo ninguém como concorrente também, porque a gente tem a nossa linha, o nosso jeito de falar. E, e é nisso que eu acredito. E você, não tem nem que falar, foi responsável é por tudo isso que tá acontecendo. Obrigado, Valeu, viu? Um sertanejo aqui, galera do Conceito, Luiz, Renato, um beijo a todos vocês. Olha ali, ó. Olha, <risos> Olha ali. a quadrilha. Olha ali. a quadrilha. <risos> Beijo, gente. É nóis. Tamo junto. Obrigado.